जय श्री माता जी श्री माता नमस्कार करून आपले दोन्ही हात श्री मातांच्याकडे करायचे आपण श्री मातायन पाहायचं आहे आणि लक्ष हातामधल्या व्हायब्रेशन्स वरती आपले डोक्यातले विचार आपण सगळे काढून टाकायचे कुठली अटॅचमेंट आपण ठेवायची नाही हृदयामध्ये सगळं विसरून जायचं शांत चित्ताना आपण फक्त श्री मातांच्या समोर बसलोय वर्तमान काळमध्ये आलोय मध्य नाडीमध्ये फक्त श्री मातांशी आपण चैतन्यानं एक रूप होतोय आपलं मस्तक आपण शांत ठेवलंय कुठल्याही विचाराचा गोंधळ आपल्या डोक्यामध्ये नाही आहे काढून टाकायचं सगळं शांत राहायचं लक्ष थोडस श्वासावरती केंद्रित करूया आपण दीर्घ श्वसन ज्याला म्हणतो आपण ते आपण करूया म्हणजे विचार कमी होण्यास आणखी मदत होईल कारण विचाराचा आणि प्राणांचा जवळचा संबंध असतो दीर्घ श्वसन <coughs> शिस्तीत श्वास आत घ्यायचा शिस्तीत श्वास बाहेर सोडायचा लक्ष श्वासावरती केंद्रित करायचं जस जस श्वास आपण घेऊ तस तस श्वासाबरोबर आत जायचं आपण चित्त आत न्यायचं कुठपर्यंत जातो ते बघायचं तसंच बाहेर सोडताना जेवढ्या बाहेर सोडता येईल तेवढा बाहेर सोडायचं श्वास तिकडं लक्ष केंद्रित करूया स्लोली करतोय आपण फास्ट मध्ये नाही ज्याला भस्त्रिका म्हणतात भस्त्रिका म्हणजे श्वास घ्यायचा सोडायचा एक सारखं तर फास्ट मध्ये करायचं असतं त्याला भस्त्रिका म्हणायचं म्हणजे भात्यासारखं भस्त्रिका म्हणजे भाता लोहाराचा भाता असतो ना तुझा आवाज कसा येतो तस श्वास घेतोय श्वास सोडतोय एक सारखं त्याला भस्त्रिका म्हणतात भस्त्रिका प्राणायाम परंतु ते आपण एवढ्या फास्ट न करता फक्त शिस्तीत श्वास आत घ्यायचा शिस्तीत बाहेर सोडायचा आणि त्या श्वासाबरोबर आपण आत आणि बाहेर असं दोन्हीकडे व्हायचं म्हणजे त्याला श्वास आपण आत घेतो थोडासा रोखून धरतोय किंचित त्याला अंतर कुंभक म्हणतात त्यानंतर थोडासा बाहेर सोडतो आणि बाहेर थोडा वेळ रोखून ठेवतो त्याला बाह्य कुंभक म्हणतात ज्यावेळे मनुष्य समाधी अवस्थेमध्ये जातो त्यावेळे त्याला बाह्य कुंभक लागतो किंवा लावायचा असतो बाह्य कुंभक समाधी अवस्थेत जात असताना ही फड पुढची स्टेप आहे परंतु याची माहिती असणं आवश्यक आहे श्वास घेत असताना आपण परम चैतन्य आत घेतोय अशी इच्छा करायची आणि श्वास सोडत असताना आपल्या डोक्यातले विचार निगेटिव्हिटी आपण सोडतोय अशी इच्छा करायची
आता हे दीर्घ श्वसन जसं आपण करत जातो आहे तसं त्याची लांबी कमी करत जायची श्वासाची लांबी कमी करत जायची म्हणजे नॉर्मलवर यायचं आहे आपल्याला तिकडं लक्ष केंद्रित करायचं कुठलाही विचार नाही त्याच वेळेला सगळं सोडून देतोय आपण फक्त लक्ष श्वासावरती आहे आता श्वास घेतोय सोडतोय त्यावेळेला आपल्या दोन्ही नागपुड्यातून श्वास चालू आहे का ते पाहायचं श्वास घेताना सोडताना ते बघायचं म्हणजे दोन्ही नागपुड्यातून समान श्वास घेतो दोन्ही नागपुड्यातून समान श्वास सोडतोय त्यावेळेला आपण पूर्णपणे संतुलनात आहे असं समजायचं म्हणजे दोन्ही नागपुड्यातून श्वास चालू असेल तर आणि श्वास सुटले जात असतील तर संतुलनामध्ये आपण म्हणजे श्वासावरती बरंच काही अवलंबून आहे प्राणावरती बरंच काही अवलंबून असत त्याला प्राणायाम म्हणतो कारण या प्राणायामामुळेच आपण स्थिर राहू शकतो ध्यानामध्ये स्थिरत्व येतं आपल्याला प्राणांचं नियमन केल्यामुळे स्थिर होतो मन चित्त स्थिर होत आणि आपण वर्तमान काळामध्ये राहतो म्हणून हे श्वसनाची जी क्रिया आहे आपली प्राणायाम म्हणतो त्याला ते थोडस करणं गरजेचं असत आता आपलं लक्ष श्री मातांच्याकडेच आहे लक्ष हाताच्या बोटांच्या वरती पण ठेवतोय आपण आता हातातून आपण चैतन्य घेतोय श्री मातांच्याकडून जे चैतन्य आपल्याला येत ते आम्ही हाताच्या बोटातून शोषून घेतोय बघा जस प्राणवायू नाकाने आपण घेत होतो तस चैतन्य आता आपण हातातून शोषून घेतोय हातातून श्वासोश्वास चालू पाहिजे चैतन्याचा हेही तितकंच महत्व आहे योगामध्ये याला फार महत्व आहे हात बोलू लागतील असं म्हटलं ना म्हणजे हातावरती लक्ष आहे आता आपलं श्वासावरती दिलं आता हातावरती देतोय हातातून चैतन्य खेचून घेतोय हा ही आपला प्राणवायू किंवा अमृतवायू म्हणा यातला जसं शरीरासाठी प्राणवायू घेतला तसं आत्म्यासाठी अमृतवायू चैतन्याचा वायू ते आपण खेचून घेतोय बघतोय आपण श्रीमातांच्याकडे अगदी भक्तिभावानं तर यामध्ये जेवढी आपण श्रीमातांची भक्ती करू तेवढ्या व्हायब्रेशन्स आपल्याला जास्त येत असल्याचं जाणवतील कारण हृदयाशी संबंधित आहे हे कारण हृदयामध्ये आत्मा आहे आणि आत्म्याच्या आपण अधिक जवळ ज्यावेळेस जातो त्यावेळेला आपले अष्ट सात्विक भाव दाटून येत असतात आणि हे अष्ट सात्विक भाव दाटून आले की व्हायब्रेशन्स आपल्याला वाढत असल्याचं जाणवतील म्हणून लक्ष व्हायब्रेशन्स वरती आहे आता आपलं शरीर आपण स्थिर ठेवलंय आपले पंच प्राण त्याच नियमन केलं आपण आणि आता चित्त स्थिर राहण्यासाठी त्या स्पिरिच्युअल लेवल पर्यंत जाण्यासाठी आत्मिक स्थिती पर्यंत जाण्यासाठी आपण श्री मातांच्याकडून व्हायब्रेशन्स खेचून घेतोय 
म्हणजे याला प्रक्रिया आहे शरीरातून त्या अवस्थेपर्यंत जाण्यासाठी काही प्रक्रियेतून जावं लागतं आपल्याला त्यामधली ही एक प्रक्रिया चैतन्यानं आपण त्या शक्तीशी एकरूप होतोय आता श्री माताईंना पाहत पाहत आपले डोळे आपण बंद करायचे लक्ष व्हायब्रेशन्स वरती आहे जे काय व्हायब्रेशन्स श्री माताईंच्याकडून येत आहेत ते आपण खेचून घेतो एक सारख कधी पण आपण श्री माताच्या समोर व्हायब्रेशन्स घ्यायचे बसताना श्री माताच्या समोर जेव्हा बसतो ना त्यावेळेला चित्ताला कधी मोकळं सोडायचं नाही ते सतत त्याला कार्य लावायचं चित्ताला नाहीतर ते काय होत कि आपल्या डोक्यामध्ये सतत विचार येत राहतात चित्त भरकटत त्याला कुठेतरी लीन करावं लागतं त्यासाठी नामस्मरण ही प्रक्रिया आली परंतु आपण ते न करता आपल्याला व्हायब्रेशन्स वरती लक्ष देणं गरजेचं असतं आपलं म्हणजे तिथं लीन करायचं चित्ताला व्हायब्रेशन्स वर चैतन्यावरती परम चैतन्यावरती ते लीन केलं की आपण आत्म्याच्या अगदी जवळ जातो चैतन्याद्वारे नुसता व्हायब्रेशन्स वरती जरी लक्ष ठेवलं तरी देखील शस्त्रावर आपल्याला जाणवायला सुरुवात होते तर पहाटे फार प्रयास करावा लागत नाही सहज मध्ये कुंडलनी वर आलेली असते आणि त्या वैश्विक शक्तीशी आपण ताबडतोब जोडलो जातो काहीही न करता आपण त्या शक्तीशी जोडलं जातो आता आपला डावा हात बरोबर कुंडलिनीच्या समोर धरायचा उजव्या हातानं आपली कुंडलिनी आपण वरती चढवायची अशी स्थित लक्ष कुंडलिनीवरती ठेवायचं बघा पहाटे तर लवकर जाणवतं ते जसं जसं आपण वर हात नेऊ तसं आपल्या हाताबरोबर कुंडलिनी शिस्तीत वर येत असल्याचं जाणवतं बघा पाठीच्या मुलक्यातून शिस्तीत वर येते लक्ष दिले की जाणवत शिस्तीत घ्यायची तिला वरती आणि एक गाठ मारायची वर तिला बांधायची दुसऱ्या वेळेला परत बघा अनुभव आहे शिस्तीत वर घ्यायची आपल्या हाताबरोबर ती वर येते तिचे धागे वर येतात जास्तीत जास्त धागे तिला वरती आणले पाहिजे ना दोन गाठी मारतोय तिसऱ्या वेळेला परत वरती चढवतोय हे जाणवलं पाहिजे पहाटे तर जाणवलं पाहिजे कारण कोलाहल कमी असतो त्यामुळे सूक्ष्मामध्ये आपलं चित्त जात आणि कळत व्हायब्रेशन्स वरती जास्त लक्ष जात कुंडलिनी वरती जात वर काढतोय तीन गाठी मारतोय आता कवच डावीकडून डोक्यावरून उजवीकडे हात बघा उजवीकडून डोक्यावरून डावीकडे हात कवच तयार झालं त्या कवचाकडे लक्ष द्यायचं शिस्तीत घ्यायचं जाणवलं पाहिजे की हातातून चैतन्य येत ते कवच तयार होत आहे इकडं लक्ष पाहिजे नुसताच भर 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 आपण जे घेतो ना ते चुकतं आपलं 
कळलं पाहिजे लक्ष व्हायब्रेशन्सवरती चैतन्यावरती तर त्याचा आपल्याला फायदा होणार आहे कळणार आहे की जे आपण कृती करतोय त्यातून काहीतरी निष्पन्न होत आहे हे कळलं पाहिजे आणि ही कवच तयार करून त्या कवचामध्ये आपण सुरक्षित आहे आतमध्ये स्थिर आहे हे कळणं आवश्यक आहे आता आपले दोन्ही हात श्री मातांच्याकडे लक्ष व्हायब्रेशन्स वरती आणि आपल्या कवचावरती द्यायचं बघा जे कवच आपण घेतलं जे बंधन घेतलं ते बंधन आपल्याला बसलंय की नाही ते पाहायचं हे गरजेचं आहे ही धारणा आहे कारण ज्या गोष्टी आपण करतो त्या आपण धारण केलेले आहेत की नाहीत हे बघणं गरजेचं आहे की नाही त्याची आवश्यकता आहे बघायचं जाणवत का व्हायब्रेशन्स कशा प्रकारे व्हायब्रेशन्स येत असतात ते पाहायचं पहाटेच्या वेळच्या व्हायब्रेशन्स आपण लक्षात ठेवायचे असतात बघा त्याच्यामध्ये अनेक प्रकार असतात आता हा कुठला प्रकार ते पाहायचं लक्षात ठेवायचं फक्त काही करायचं नाही आपली सेन्सिटिव्हिटी जागी ठेवायची म्हणजे त्याच्यावर सगळा सहयोग अवलंबून आहे स्पिरिच्युअल लेवल जी म्हणतो ना आपण ती संपूर्ण चैतन्यावरती अवलंबून आहे आपल्याला जी स्थिती प्राप्त होते ती चैतन्यावरतीच आधारित आहे आपण कुठल्या स्टेपला जातो ती चैतन्यावरती समजतं आणि जाणीवेद्वारे जाणीवेद्वारे कदाचित आपण लक्षात येणार नाही ते ते समजणार नाही ज्या व्हायब्रेशन्स येत आहेत त्या व्हायब्रेशन्स आपण खेचून घेतोय आणि लक्ष कवचावरती आहे आपलं बघा जाणीव झाली त्यानंतर आपला डावा हात लिव्हरवरती ठेवतोय आपण बघा लिव्हरवरती आपल्या डाव्या विशुद्धीचं जे बोट आहे ना ते बरोबर बरगडी शेवटच्या बरगडी लावायचं आणि तीन बोट बरगडीच्या खाली आली पाहिजेत अशा पद्धतीनं थोडस वरच्या बाजूला दाबतोय आपण तीन बोट विशुद्धीचं जे बोट आहे डाव्या ते आपण शेवटच्या बरगडीला लावायचं आणि तीन बोट जे आहेत ती आतल्या बाजूला थोडी दाबून ठेवायची म्हणजे बरोबर लिव्हरवरती हात बसतो आता उजव्या हातातून जे चैतन्य आपण घेतोय ते आम्ही लिव्हरला देतोय एक सारख उजव्या हातातून चैतन्य घेतोय डाव्या हाताद्वारे ते आम्ही लिव्हरला देतोय व्हायब्रेशन कुठलाही विचार नाही याच्यामध्ये फक्त जाणीव चैतन्य घेतोय चैतन्य देतोय काही विचार नाहीत कुठले अटॅचमेंट नाही फक्त ही एक प्रक्रिया चालू आहे हे समजणं आवश्यक आहे या प्रक्रियेतूनच आपण उच्च स्थितीला जात असतो म्हणजे चैतन्याशी हळूहळू कनेक्ट होत जात असतो जे आपले ड्रॉबॅक आहेत ते आपण काढून टाकतोय म्हणजे अडथळे ध्यानामध्ये जे अडथळे येत आहेत ना ते आपण काढून टाकत असतो उजव्या हातातून चैतन्य घेतोय डाव्या हाताद्वारे ती लिव्हरला देतोय लिव्हर शांत व्हावी उष्णता कमी व्हावी 
आणि जाणीव वाढावी यासाठी आहे त्यानंतर आपला डावा हात परत श्री मातांच्याकडे उजवा हात हृदयावरती ठेवायचा आहे आता डाव्या हातातून चैतन्य घ्यायचंय उजव्या हाताद्वारे ते आपल्या हृदयाला द्यायचं आहे काही म्हणायचं नाही फक्त प्रक्रिया चालू ठेवायची चैतन्य घ्यायचंय उजव्या हाताद्वारे ते हार्टला द्यायचं आहे एक सारख लक्ष व्हायब्रेशन वरती पाहिजे चैतन्य घेतोय चैतन्य सोडतोय जसं श्वास घेतो सोडतो तशातला प्रकार आहे हा हा आत्म्याचा श्वास घेण्याचा प्रकार आणि श्वास सोडण्याचा प्रकार आहे स्पिरिच्युअल म्हणून तिकडे लक्ष ठेवायचं डाव्या हातातून चैतन्य घेतोय उजव्या हाताद्वारे ते आपल्या हार्टला देतोय व्हायब्रेशन आणि आपलं हृदय पूर्णपणे व्हायब्रेटेड करतोय आपण चैतन्य दिले की व्हायब्रेटेड होत ते त्यानंतर आपला उजवा हात श्रीमातांच्याकडे करायचा आहे डावा हात उजव्या अनाहत चक्रावर ठेवूया बघा उजवा हात श्रीमातांच्याकडे डावा हात उजव्या अनाहत चक्रावरती उजव्या हातातून चैतन्य आपण खेचून घेतोय डाव्या हाताद्वारे ती आपल्या फुफ्फुसाला देतोय इच्छा करायची तशी उजव्या हाताद्वारे चैतन्य घेतोय डाव्या हाताद्वारे ते आपल्या फुफ्फुसाला देतोय चैतन्य व्हायब्रेशन आणि आपली फुफ्फुस मजबूत ठेवतोय आपण मजबूत करतोय चैतन्यानं कुठलाही विचार न करता ही प्रक्रिया आपली चालू ठेवतोय अड़थला नहीं फक्त चैतन्य घतो चैतन्य देतो कल पाजे अपने जस चैतन्य घतो तस चैतन्य देता आल पाजे मन सुरुआत आप शरीरापासन कराए आप चक्रा अगोदर देन पहायन इतरान अपन दे त्यानंतर आपला डावा जो हात आहे तो श्री मातांच्याकडे करायचा आहे उजव्या हाताचा तळवा आपल्या डोक्याच्या तळवर दाबून धरायचा मान थोडी खर्च करूया हात दाबून शिस्तीत फिरवायचा बघा ज्या ठिकाणी आपण हात फिरवतोय त्या ठिकाणी फक्त लक्ष केंद्रित करायचं जिथं ब्रह्मरंध्र आहे हे ब्रह्मरंध्र आपलं कायम उघड राहावं यासाठीच खर तप करायचं असत सतत उघड पाहिजे हे झाकलं नाही पाहिजे बंद नाही झालं पाहिजे आपण योगी आहे तर योगी माणसाचं ब्रह्मरंध्र कायम सुरू पाहिजे ओपन पाहिजे हात दाबून शिस्तीत फिरवतोय हात स्थिर ठेवतोय खालची चमडी फिरवतोय ज्या ठिकाणी आपण हात फिरवतोय त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करतोय आपण काही म्हणत नाहीये फक्त हात फिरवतो जाणीव होण्यासाठी
लक्ष डाव्या हाताचा तळवा आणि जिथं आपण हात फिरवतोय तिथं असं दोन्हीकडे लक्ष द्यायचं बघायचं काय जाणवतं फिलिंग काय होतात आपल्याला काय जाणवतं ते पाहायचं डाव्या हाताचा तळवा आणि ज्या ठिकाणी आपण उजव्या हाताच्या तळव्यानं टाळूला फिरवतोय टाळूचा भाग तिकडं असं दोन्हीकडे लक्ष द्यायचं काय जाणीव होते ते पाहायचं त्यानंतर तो हात आपण वरती उचलतोय थोडासा वरती वर खाली करून पाहतोय आणि बघतोय टाळूतून आपल्याला चैतन्य जाणवतं का उजव्या हाताच्या तळव्यावर तसंच लक्ष डाव्या हाताच्या तळव्यावर आणि त्याच्या वरती जसं आपण शस्त्रार्च्या वर पाहतोय तसं डाव्या हाताच्या तळव्याच्या वर पण पाहायचंय म्हणजे डाव्या हाताचा तळवा आणि त्याच्यावर जाणवतं का बघायचं तसंच वर शस्त्रार मध्ये आणि वरती वर खाली गोल फिरवून बघायचंय चैतन्य आपल्याला टाळूतून बाहेर पडत असल्याचं जाणवतं का हे पाहायचं हे समजणं अत्यंत आवश्यक असतं ध्यानाच्या वेळेला कारण इथंच ध्यान करायचं असतं हात खाली घेऊया बघूया आता चित्तानं आपली कुंडलिनी शस्त्रार्च भेदन करून वर आली का पाहायची सहज मध्ये आपलं कनेक्शन लागलं का बघायचंय स्थिर बसलोय आपण आपल्याकडे ही लक्ष आहे स्थिर बसलोय आपण हालचाल नाही कुठले विचार नाहीत कुठली अटॅचमेंट नाहीच कुंडलिनी शस्त्रार्च भेदन करून वर आलेली असते तिकडं आपलं लक्ष आहे एकाग्रतेनं आपण पाहतोय तिला ती शिस्तीत वर येते तिची जाणीव होते ते कळत आपल्याला हेच महत्वाचं आहे मग तिला आपण वरती वरती उचलतोय थोडस शस्त्रार्च्या वर किती महत्वाचं आहे ते बघा आता हळूहळू कुंडलिनी शस्त्रार्च्या वर नेतोय आपण येते का पाहायची अगदी थोडस प्रयास करतोय आपण वरती वरती नेण्याचा आणि ती आली पाहिजे आपल्या चित्ताबरोबर तिला वरती वरती घेऊन जातोय अशी किती वर जाणार ठरलेलं आहे माणसाची उंची किती वाढायची ते ठरलेलं आहे ना जास्त उंच होऊन चालत नाही जास्त बुटका होऊन चालत नाही म्हणजे निसर्गाशी आपण एकरूप होतोय निसर्गाच्या विरोधात जर आपण जात असू तर आपल्यात बेढपणा येतो तस कुंडलिनी जी आहे ती पूर्ण विराट मध्ये जाऊ शकते ती खुजी होता उपयोगाची नाही लक्ष वरती वरती ठेवतोय आपण बघा शस्त्रार्च्या वर पूर्ण कुंडलिनी शस्त्रार्च्या वर आणायची एक सारखी लक्ष आपण तिच्यावरती आहे इकडं तिकडं नाही आहे तिच्याच वरती केंद्रित केलेला आहे बाकी काही ऐकत नाही जरी कानातून आवाज येत असले तरी क्वी असा जो आवाज येतो व्हायब्रेशनचा सू असा तिकडं लक्ष दिलं तरी चालतं जर आवाज आकडे जात असेल चित्त तर आणि लक्ष शस्त्रार्च्या वर कुंडलिनीवरती आहे 
अटेन्शन ज्यादा मन तो अपन हाथी वाइब्रेशन्स मधे थोड़ा सा बदल होत रहो कारण चित्त वर खाली होत रह लक्ष वरती कि वर पर्यत जो आकाश तत्वापर्यत अपन गेलो सहज मधे जकाश तत्व खालून वर पर्यत ती एक अवस्था अपन प्राप्त के लिए सहज मधे कुंडलिनी शस्त्र आर्चा वर आली मे ब्रह्मरंध्र अपन बाहर पड़ियान त्या शक्तिशी एक रूप होत गेलो अपन अपन आता आकाश तत्वा मधे पोक मधे अपने जाए हि स्थिति सर्वान याद कड़ावी की खरोखर आकाश तत्वा मधे अपन आलो कहत वाइब्रेशन वरती कहते कि चित्त कुटे है आकाश तत्व मत वाइब्रेशन्स हाथा वरती जा अजु ही आप शक्ति से जोड़ गेल कि नहीं बढ़ गरजे है वर तरी आलो अपन कनेक्शन लगल कि नहीं हे कस करना चित्ता वर घेन जाव लगत थोड़स वर उचला कुंडल चित्ता किग्रता पाजे याग्रते प्राणायाम कर गरजे चित्त स्थिर करना जेवड चित्त स्थिर तेवड़ी कुंडल शस्त्र वर रहू शकते कारण विचार नहीं पंच प्राणाच निमन शरीराच निमन जी स्पिरिचुअल लेवल है ती स्थिर करना या गोष्टी पैला कराव लगता शरीर स्थिर कराव लगत प्राणाला स्थिर कराव लगत मग कुंडलिनी जागरण मग तिला अपने इच्छित स्थली अपन घेन जाऊ शको कनेक्शन ज्यादा मन तो वैश्विक शक्ति से जोड़ गेल पाजे फार महत्व कहल पाजे अपने कि आप जोड़ गेलो आता नुस्तीच वर ये नहीं है तो जोड़ पा आवश्यक है जॉइंट ज्यादा वरती उठाव लगे आकाशा ही वर कहते कि आप शरीर आता हलक होते पूर्णपने हलक हो कारण आकाश तत्व आलो वायु तत्व तो शरीर हलक हो जड़त्व निगुन जो जल तत्वा स्थिति पर्यत बकाशा वर का क्षीर सागर जल तत्व है कि नहीं तो पहाय पैल ब स्थिर हो बगत समझ लगत मग ते कहत उगीच आहे मन इमेजिन कर चलत खर स्थिति आल कि मग कहते हाथा वरती समझा पाजे बॉडी वरती समझ पाजे सूक्ष्म हावर कहला पाजे मग आहे हे प्रूफ होते उगीच आहे मन अपन बाऊ कर अवस्थेपर्यत जाने का प्रयत्न करते हलूह पुनः वरती कदाचित कुंडल खाली आली पुनः वरती आकाशपर्य आकाशत पुनः वरती जल हाथी स्थिरत्व आण गरजे स्थिर 
कारण वरती राहणं म्हणजे सोपं नाही त्यासाठी आपलं शरीर मन आणि भावना या शुद्ध असाव्या लागतात म्हणजे कुठलीही कमकुवतता आपल्यामध्ये आस्था उपयोगाची नाही दुर्बलता म्हणतो त्याला मग स्पिरिच्युअल लेवलला जाऊ शकतो नाहीतर नाही मग खाली येते कुंडली सारखं म्हणून अगोदर पासूनच आपण सवय लावून ठेवायची निर्विचारितेची अटॅचमेंट नकोच आहे कारण उच्च स्थितीला जाताना हे सर्व अडथळे दूर करता आले पाहिजेत आपल्याला ध्यानामध्ये तर ते ध्यान नाही तर सकाळच्या वेळी हा ध्यान करतो मी तासभर कशाचं करतो माहिती नाही पण तो जाणवलं तर पाहिजे उगीच तासन तास बसण्यात अर्थ नाही जाणीव होणं आणि तसंच बसणं ह्यात फरक आहे ना जाणीवीत बसणं हे गरजेचं आहे नक्षशस्त्रार्च्या वरती आहे आकाशाच्या पण पलीकडे आपण जातोय हळूहळू जातोय प्रयत्न करतोय किती वर जाता येईल तेवढ्या वरती आपण जातोय उंचावरती चढतोय ना आपण विराट विश्वशक्ती वरच आहे खाली नाही आहे देहातीत अवस्था झाल्यानंतर ते प्राप्त होत तो पर्यंत नाही देहाच्या ही पलीकडे आकाशाच्या ही पलीकडे कारण तिथं गेलो तर व्हायब्रेशन्स पण बदलतात आपल्या हातातल्या शरीरातल्या शरीरावरती पण कोसळत ना ते कारण चित्त वरती नेल्यानंतर आपली बॉडी जी आहे ती एकरूप होते ना ज्या व्हायब्रेशन्स हातावरती येतात आता हातामध्ये आपण व्हायब्रेशन्स खेचून घेतोय किंवा बघतोय हातावरती कळत तसं शरीर म्हणजे विराटाचे हातच आहेत ना हे शरीर म्हणजे त्या विराटाच्या हातावरती व्हायब्रेशन्स म्हणजे संपूर्ण आपल्या देहावरती व्हायब्रेशन्स येतात आपल्या हातावरती व्हायब्रेशन्स कधी येतात ज्यावेळी आम्ही खालून वर जात असतो त्यावेळी आणि ही शक्तीशी जोडलं गेलो तर तिथून व्हायब्रेशन्स वैश्विक झालो तर आपले हात म्हणजे संपूर्ण ही बॉडी विराटाचे हात आहेत हे ही बॉडी म्हणजे आणि तिच्या हातातून व्हायब्रेशन्स आपल्याला बॉडीवरती येतात म्हणजे हे हाताला हे कळत वैश्विक हात आहेत ना आता ते म्हणजे ही बॉडी वैश्विक झाली आता फरक लक्षात येतोय काय पाहायचा म्हणजे जसं चैतन्य आपल्या हातावरती येत हाता म्हणजे आतून खेचून घेतो आपण त्याच बोटातून तस वरून देहातून आपण व्हायब्रेशन वरून खेचून घेतोय देहामध्ये येऊन कोसळतात किंवा खेचतो आपण ते बघा फरक हाय ना जस आपण आकाश तत्वाच्या वर जल तत्वात गेलो आणि ज जस वर जाऊ तस तशा वरच्या व्हायब्रेशन वैश्विक एनर्जीच्या व्हायब्रेशन आपल्या बॉडीमध्ये येतात किंवा खेचल्या जातात जसं हातातून चैतन्य खेचलं जातं तसं बॉडीतून वरून खेचलं जातं जसं जे टोक आहे जसं हाताच्या बोट आहेत बोटा म्हणजे टोक आहे टोकातून घेतोय ना आपण व्हायब्रेशन नसातून तशी ही बॉडी आहे डोका आहे आपलं या डोक्यातून म्हणजे वरून व्हायब्रेशन डोक्यातून आतमध्ये जातात बघा हे ह्यातला फरक आपण लक्षात घ्यावा हे कळावं आपल्याला 
की त्या वैश्विक शक्तीचाच आपण एक अंश आहे त्या परब्रह्माचाच एक अंश आहे त्यामुळं आम्ही हे चैतन्य बॉडीतून खेचलं जातं डोक्यातून आतमध्ये म्हणजे आपण एक सेल आहे तस शरीरात असताना आपली बोट म्हणजे आपलं सेल झालं म्हणजे आपण ते खेचतो आता आपण वैश्विक झालो विराटाचे बोट झालो म्हणल्यावर विराटाच एक बोट आहे आपलं तर त्या बोटातून ते चैतन्य वरून खेचलं गेलं हा फरक आहे देहामध्ये आणि देहातीत झाल्यावर लक्षवर्तीच आहे आणि वरच राहायचं आहे जनतत्वापर्यंत जाता येते का पाहतोय आणि तिथून चैतन्य खालीपर्यंत शरीरावरती सोडतोय किंवा येतातच जसं पहिलं पेर दुसरं पेर तिसरं पेर जसं आपण हातात घेत होतो ना व्हायब्रेशन तस बॉडीतून डोक्यावर कपाळ मानेपर्यंत मानेपासून छातीपर्यंत असा येते की बोटच आहे समजा आपला देह म्हणजे आणि वरून व्हायब्रेशन आपण या देहातून आपल्या विशुद्धीपर्यंत घेतोय असा येते जशी बोटाची प्रक्रिया आहे तशीच ह्या बॉडीची प्रक्रिया चैतन्य खेचून घेण्याची वरच्या स्थितीला गेल्यानंतर हे मिळत म्हणून आपण म्हणतो ना काही वेळेला वरून व्हायब्रेशन आल्या कोसळल्या तशीच प्रक्रिया हातावरची जशी आहे तशीच बॉडीवरची प्रक्रिया होते कारण आपण विराट होणं आवश्यक असत त्याचा अंश होणं आवश्यक असत मग हे कळत हा फार सूक्ष्म विषय आहे कारण सेल होणं म्हणजे सोपं नाही आहे त्या स्थितीला गेल्यावरतीच आपण सेल होतो विराटातल्या पेशी म्हणा आणि त्या प्रत्येक पेशी म्हटले ती एक आपण एक पेशी असेल आहे तो खेचून घेतोय चैतन्य वरून वैश्विक शक्तीकडून कॉस्मिक एनर्जी म्हणून ते बॉडीला जाणवतं आपल्या वरून लक्षवरती ठेवूया आपण आकाशावर जल हे ज्ञान येणं आवश्यक आहे आपल्याला हे कळलं पाहिजे की काय होत घटित होत कस घटित होत आणि एनर्जी कशी आपल्या आतमध्ये प्रवेश करते हे कळणं आवश्यक आहे त्याच्याशी तर जोडलं गेलोय आपण वरती लक्ष आहे खाली नाहीच आहे आपण खाली जरी नसलो तरी जिथं आपण जातो ना तिथून चैतन्य परत रिटर्न स्त्रार किंवा बॉडीवरती येऊन कोसळतच खेचलं जाते बॉडी जी आहे ती खेचली खेचून घेते चुंबक आहे ना ते खेचून घेणारच वैश्विक शक्ती वरतीच राहतोय आपण वरच्या लेवलला तिथली काय अवस्था आहे तीच आमच्या बोटावरती हातावरती बॉडीवरती येणार हातावरती म्हणण्यापेक्षा आता बॉडीवरती येणार आणि ते एक बोट झालं आपलं विराटातलं माताई म्हणतायत ना की मी विराटामधली आपण एक सेल आहे पेशी आहे आपणच हात पाय आहोत माताईंचे विराट पुरुषाचे विराट पुरुष म्हणजे कोण शिव आहे शक्ती तेच विराट आहेत ना त्यांचं अंग प्रत्यंग म्हणजे आपण आहे म्हणजे आपण हात असो पाय असो डोकं असो काहीतरी असो त्यांचं म्हणून चैतन्य आपल्यामध्ये वरून खालीपर्यंत आलं पाहिजे ज्या स्थितीला आपण जातो तिथून चैतन्य बॉडीवरती आलं पाहिजे खेचलं जातच ते तिथं गेलं की खेचलं गेलं एकरूपता त्याला म्हणतो त्या शक्तीशी जोडलं गेलो की याला सुरुवात होते इथर तत्व म्हणतो त्याला श्रीकृष्णाचं तत्व पूर्णपणे आपण वर जोडलं गेलोय 
ही जाणीव अधिक घट्ट होते हळूहळू सुरुवातीला थोडी होते नंतर आता जास्त जाणवायला चालू होत व्याप्ती वाढते शस्त्रामधली चैतन्य जाणं आणि चैतन्य परत रिफ्लेक्शन येणं हे महत्वाचं आहे परम चैतन्यामध्ये पण काय फरक पडतो ते पाहायचं ते लक्षात आलं पाहिजे पूर्ण कनेक्ट होतो आपण पूर्ण ताकदीनिशी जोडलं जात किती महत्वाचं आहे आणि त्याच्या आनंदात राहतो तो आत्मा त्या परमात्म्याशी जोडला गेला जोडलं गेल्यानंतर फरक आशीर्वाद स्वरूप फरक समजायला पाहिजे आशीर्वाद आले पाहिजे परत रिटर्न आपल्याला नाहीतर जोडलं गेलो की नाही कसं करणार म्हणून वरून व्हायब्रेशन देहावरती कोसळतात म्हणजे ते जसं बोटाला मुळा सांगितलं त्याप्रमाणे जे चैतन्य बोटातून खेचून घेतं ना आतमध्ये कसं घेत राहतं तसं बॉडीतून आतमध्ये येतं ते डोक्यावरून मानेवरून छातीवरून असं खेचलंच खेचलंच संपूर्ण बॉडी खेचली जाते चैतन्य हे महत्वाचं आहे त्यातलं म्हणजे त्याचं आम्ही अंश आहोत हे कळत
चैतन्यानं न्हाहून निघणं ज्याला म्हणतो ना ते हे हे कळायला पाहिजे आपल्याला की आपण त्याच आहे त्याचाच अंश आहे शरीरात असू तर शरीर विराट वाटत आणि विराटाच्या देहात गेल्यानंतर शरीर म्हणजे सूक्ष्म वाटत हा फरक आहे पूर्णत्व तृप्ती मिळते आनंद शांती समाधान मिळालं पाहिजे ध्यानाच तर ते ध्यान व्हायब्रेशन वरून पण देहावरती कोसळलेलं जाण होते कारण देह खेचून घेतो चैतन्य ही एकरूपता आली पाहिजे आपल्यात हे जोडणं आलं पाहिजे महत्वाचं जॉईंट असं झालं पाहिजे विराटाच अंग प्रत्यंग आहोत आपण हे कळत मग जोपर्यंत जोडलं जात नाही तोपर्यंत नाही समजत पण जोडलं गेलं की कळत आहे त्याचाच अंश आहे त्या परब्रह्माचाच अंश आहे हे कळत
वरून चैतन्य खाली येते का ते पाहायचं रिफ्लेक्शन आपण वर गेलो त्या चैतन्यात आता वरून खाली येते का पाहायचं फक्त म्हणजे त्या शक्तीशी जोडलं गेलोय असा अर्थ होतो त्याचा ते बघायचं बॉडी वरती जोडलेलं आहे आपण पूर्णपणे कनेक्शन अगदी गहन कनेक्शन लागलेलं असत तिथे प्राप्त होणं आवश्यक असत ध्यानामध्ये असं लक्ष आपण चोवीस तास ठेवायचा प्रयत्न करायचा असतो प्रयत्न करायचा असतो कि वरती ठेवायचं लक्ष हे महत्वाचं प्रिन्सिपल आहे सहयोगातलं कायम वरती राहणं उच्च स्थितीला राहणं हे गरजेचं आहे खाली यायचंच नाही प्रयत्न करायचा सतत आम्ही वर कस राहू हे बघणं आवश्यक आहे आता हळूहळू आपले डोळे उघडायचे सरी मातायला पाहायचं आहे आपण शिस्तीत उघडायचे डोळे उघडले जात नाहीत लवकर हळूहळू हळू उघडावे लागतात आणि मग सरी मातायला पाहायचं चित्त तिथंच असू दे ज्या ठिकाणी आपण डोळे बंद करून लक्ष दिलं तिथं डोळे उघडे ठेवून लक्ष केंद्रित करायचं आणि हाताच्या बोटांच्या वर दोन्ही कडे वरून चैतन्य पण आपण देहावरती घेऊ शकतो देह ते खेचूनच घेत वैश्विक शक्ती म्हणजे जोडलं जाणं म्हणजे काय हे कळलं पाहिजे आपल्याला त्या स्थितीला गेलं की चैतन्य आपल्यात येतच व्हायब्रेशन येत आहेत ते देह खेचून घेतो वरून म्हणून ब्रह्मरंद्र किती महत्वाचा आहे परम चैतन्य किती महत्वाचं आहे ते कळेल हातातून आपण का व्हायब्रेशन खेचून घेतो ते यासाठी की ही विराटातलं व्हायब्रेशन ही बॉडी खेचून घेते आणि ही खेचण्याची प्रक्रिया सतत पाहिजे हातातून जसं घेतो ना आपण तसं ही बॉडी वरून खेचून घेतलं पाहिजे कॉस्मिक एनर्जी हा फरक आहे श्री माताईंना आपण नमस्कार करूया त्यांचे आभार मानूया श्री माताजी आपल्या चरणाशी कोटी कोटी प्रणाम कोटी कोटी प्रणाम तर शिस्ती शिस्तीत पुन्हा एकदा आपण बंधन घेऊया डावा हात कुंडलिनी पुढे उजव्या हातानं कुंडली वरती उचलतोय लक्ष कुंडलिनी वरती शिस्ती शिस्ती शिस्तीत नाही असं म्हणजे कळत हाताबरोबर ती वर येते आहे एक गाठ मारतो दुसऱ्या वेळेला शिस्तीत वर येते दोन गाठी मारतो तिसऱ्या वेळेला पुन्हा म्हणजे हे सूक्ष्मात समजावं आपण कुंडली वर चढवतो पण लक्ष कुंडली निकडाय ती वर येते ती कळलं पाहिजे तिचे धागे वर येतात तीन गाठे म्हणजे ती कायम फिक्स वरती पाहिजे असा अर्थ आहे कवच डावीकडून डोक्यावरून उजवीकडे हात उजवीकडून डोक्यावरून डावीकडे हात लक्ष कवचावरती 
वायब्रेशनच कवच तयार झालेलं असत या कवचावरती लक्ष केंद्रित करत आहे आपण हे कवच भेदून कुठलाही व्हायरस कुठलीही निगेटिव्हिटी आत येता उपयोगाची नाही किती संरक्षित आहे आपण विराटशी जोडलं गेल्यानंतर काय त्रास होणार आहे मग बॉडीला चैतन्यच खेचून घेते ना बॉडी हे यंत्रच आहे एक प्रकारचं हे महत्वाचं आहे हे कळणं आवश्यक आहे हे विराटातील यंत्र आहे परमेश्वरी इन्स्ट्रुमेंट आज दिवसभर आपण लक्ष तशाच पद्धतीनं वरती ठेवायचं आहे आणि आपल्या कवचावरती ठेवायचा प्रयत्न करायचा आहे जय श्री माताजी